在科技馆那一段，你觉得段嘉许对于桑芝的感情是什么样的？就是还还是一个大哥哥，想要给妹妹指引一个好方向的那种念头，一直在跟他说说要坚持自己喜欢的东西，早日找到梦想。啊，找到方方向，就是在希望一个妹妹能够往一个好的方向去发展。应该是，就是在上大学之后，阑尾炎手术，然后突然意识到这个小女孩一直都在保护着自己，照顾着自己，然后再开始想，可能自己是喜欢上了她这个事儿。我还挺期待桑岩抓包，我跟妹妹走走在街上牵手，然后打我的那场戏。虽然说我和他在一起这个事儿，桑岩应该会接受，但是当下你看到我们俩牵手走在你面前的那个情绪，应该是这两个人没跟你说这个事儿，有有一种被人背叛了的那种对，也也感感觉。这应该要等。对对。我说你应该要跟他写，对他说不是跑是认真的，他说认真的气血就就在下去。我是想打的这场一定要打得狠一点，然后其实这场戏挺重要的，对于咱们俩而言，就是怎么样把这个关系转换过来。本来是好兄弟，结果成了妹夫。就是怎么样让你能够认可了我，会对你妹妹负责什么的，而不是说什么我妹的一一生都被我毁了，就是这个点的转变。啊、嗯！上头了，上头了，上头了，上头了。打嘛，它其实是一个动作，但是其实是这些我们那个时候的心态的一些转变，包括对于桑原而言，包括对于段嘉许而言，包括也对于桑智而言，就是我们三人都有一个相对来说一百八十度的大转弯。你想打我几顿的场？谢谢哥。就是你，你来颐和了，怎么也不跟我说一声。喜这种喜况就是要先发脾气为强。你来怎么不说啊？就是那这样他就很难讲。哥哥。哎，妹妹。你来颐和了，小哥开心了。你来之前怎么也不说一声？你也知道的。这个社会上很多人都长得很像，大众脸也很多，所以长得像也不是一件很奇怪的事。懂懂懂，你真当我是傻子是吧？真当我是傻子。过来，过来，过来。
，就这么着。你 OK 吗？我 OK， 那我就不扶你了。对对对，那我就直接踹了。给来点水，来点水，来点水，来点水，水，来点水，那个，那个。
一点福利都不给。对，不是福利，是福利就给了。<笑><笑>啊，让我们感受一下是不是福利。我们大家，哎，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家，大家